最近和平精英里新模式比较少啊，所以咱们继续玩鲤鱼图书馆，还要挑战一下十八连击。第三人称的图书馆十八连击要好打一点，因为可以卡视角。那第一人称的话，基本都是要正面对枪啊，基本每次对枪都是要掉点血的。这一把要能拿下十八连击，也证明我对图书馆这模式理解到达了极点。打图书馆一般有两种打法，一种就是守在狗洞旁边，在天桥附近架点；还有一种就是在家门口附近架点。这局对手毫无招架能力，根本没想到我这人居然这么赖，就守在家门口啊！这把狗杂有点不太听我的话，差点就变成人体描边枪法了。得亏有一发子弹，就拐了个弯，瞄准了头部。打到现在已经是六连击，但头甲马上就要全部损坏了，怎么办？越到后面越难打，来开个锁头吧。红队的领先选手已获得半程分数。就算拿到单发狙，也是要接着锁。成功超人十连击，手感正是火热啊！接着再顺一发，糟了，我的头没了，对面也开了锁头。先溜先溜，我要换个位置，来中路天桥跟他狙一发，又是一发爆头啊，三连爆了。接下来两把枪都是连狙啊，直接来中路天桥，依靠这四倍镜的优势。可惜刚刚没爆头。拿到喷子必须要打近战了，别高兴太早，现在头盔也没了，防弹衣也全部损坏，变成红颜色的了。这感觉是机会啊！他好像在打我的队友，剩下一滴血，赶紧跑！继续待在这里不安全，直接划闪跳回狗洞，直接连跳。听到脚步声，他想过来追我，回头顺一发，一滴血我锁住了。听狗洞来人，他还想上来，带一枪爆头。这家伙有点针对我啊！好在每次只剩下一丢丢血，真的相当极限。背后他又绕过来，从我家里绕回来，跳到这里，他居然没发现我，偷偷给他一剑。听听过解锁之后呢，第一人称直接上去拍，比较有难度。我准备在狗洞里阴一手，这这不来人，直接准备上吧。这家伙屡次针对我没得手，居然挂机了。